next song that we're going to sing is You'll Be Surprised. 깜짝 놀랄 거예요. 같이 찬양하겠습니다. Did you ever stop to think about all that God has done for you? All the blessings God has given you? It's just too good to be true. We're going to sing is John chapter 14, 6. 요한복음 14장 6절 찬양하겠습니다. other way to meet God except Jesus Christ. And the next song that we're going to sing is a different dream.
then the last song that we're going to sing is God's Love in My Heart. 하나님의 사랑이 내 마음속에 마지막 찬양하고 예배 시작하겠습니다. <목소리> To answers and thanksgiving Satan can play his tricks on me In the name of Christ I have the victory Fill my heart, mind and soul I pray Lord with the Spirit of God today I know that you will be always with me Deep within my heart Let's confess our faith through Apostles' Creed. Okay, let's put hands together, close our eyes. Let's confess Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the community of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. And at this time, uh, 정남대 권사님께서 기도를 해주시겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. Father God, we give you thanks. 하나님 오늘도 우리에게 귀한 주의를 주시어서 예배 속에 있도록 축복하시니 감사합니다. Thank you for giving us this precious Sunday and allowing us to be within the worship. 하나님 말씀을 들을 때내 마음에 저장할 수 있는 힘을 주시옵소서. As we listen to the word, give us the strength to record your message into our hearts. 
하나님 이 말씀을 붙잡고 기도하다가 하나님 최고의 응답을 받는 멋진 랩런트 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. Bless us so that we could be awesome remnant who could receive the answer holding on to the covenant. 하나님의 말씀이 내가 가는 곳마다 응답으로 되어줄 수 있도록 기도 속에 있게 허락해 주세요. Allow us to be within the stream of prayer so that all the uh, all the uh, words that will be fulfilled and be answered. 하나님 말씀을 증거하시는 선생님에게 성령 충만함을 더해 주세요. Give the filling of the Holy Spirit to the teacher who will be delivering the message. 하나님이 힘이 1천만 배나 더할 수 있는 멋진 시간으로 역사해 주세요. Uh, work upon us so that we could gain 10,000 10 million folds of your strength. 하나님 말씀을 듣는 저희에게도 같은 은혜로 더해 주세요. Give us the same um, equivalent blessing to us who are listening to the message. 하나님 이것을 방해하는 악한 사람은 예수 그리스도 이름으로 떠나갈 수 있도록 축복해 주세요. Bless us so that all the demons, the Satan's work that is hindering us from listening to the message, be broken down. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Hello, everyone. 랩런트 친구들 안녕하세요. Oh. Okay, I hope you all had a wonderful week in Christ and is ready to receive the word of God. 그리스도 안에서 모두들 좋은 어, 한 주간 보내기를 어, 보냈을 거라고 생각합니다. Oops, so what is going on with my screen? Okay, so today's word is Samuel who conquered the Philistines in advance. 어, 오늘 말씀의 제목은 블레셋을 미리 정복한 사무엘이에요. And the scripture reading for today is 1 Samuel chapter 3 verse 19. 어, 그리고 오늘 본문 말씀은 사무엘상 3장 19절 말씀이에요. So let us follow along as I read um, out loud and after that, you will have the time to write it on your notebook. 자, 우리 큰 소리로 한번 같이 읽고 그 다음에 노트에 같이 쓰겠습니다. Okay. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Amen. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. 사무엘상 3장 19절 사무엘이 자람에 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니. Amen. Okay. So remnant, today, tomorrow, and the whole year that you're gonna live in, you're walking the uh, journey with Jesus Christ. And walking the journey of world evangelization. 어 오늘 내일 그리고 앞으로 남은 많은 날들을 우리는 언약의 여정을 걷고 있어요. Mm. So you're walking with Jesus Christ, and we're going towards the world evangelization. 어 예수 그리스도와 함께 동항, 동행하면서 우리는 세계 복음화를 향해서 가고 있어요. Amen. So in the beginning. Uh, God created the heavens and the earth. And, and in his image, he created us. Um, sorry about yeah. Oh, So, um, so in the 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 serpent, the devil. 하지만 사단에게 속아서 so let me quickly. Um, the man disobeyed God's word. 인간은 하나님 말씀에 불중, 불순종하였고요. And because the man and the woman broke the promise with God. 
어, 남자와 여자가 하나님의 말씀을 어겨서 they were eternally separated and became under the curse. 영원한 어, 하나님의 떠남과 또 고통 가운데 빠지게 되었어요. Okay. 아이 okay. However, loving God gave the man in Genesis 3:15. 하지만 사랑의 하나님께서 창세기 3장 15절에 말씀을 주셨어요. And he said, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. 어, 내가 너로 연자, 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이리라 하시고 So the loving God promised that the sinless woman's offspring will come to destroy the works of the devil 사람의 하나님께서 예수를, 예수님을 그 여자의 후손으로 보내셔서 어, 그의 어, 원수가 되게 하고 또그 머리를 상하게 할 것이고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라고 말씀하셨어요. And forgive our sins and open the way to meet God. 그리고 우리의 죄를 해결하시고 하나님 만나는 길을 다시 열어 주시기로 하셨어요. Amen. So yes, you are living and breathing with Jesus Christ and walking the covenant journey of world evangelization. 어, 우리는 지금도 살아 숨쉬고 지금도 우리는 언약의 여정을 걸어가면서 세계복음화를 향해 가고 있어요. Then can you tell me who is doing the world missions? 그러면은 지금 어, 사명을 하고 사명을 감당하는 사람들은 누가 있나요? So who is the first missionary? 어, 누가 첫 선교사였죠? Yes, God is. God is the first missionary. 하나님이 가장 첫 어, 선교사였어요. So in Genesis 12:3, God promised that all the families of the earth shall be blessed. 창세기 12장 3절에 보면 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. Amen. So God promised that all the earth will be blessed. 하나님이 축복하시기를 모든 어, 땅이 축도로임에 축복을 받을 거라고 했어요. And God carries out world missions through one person and one nation to demonstrate Jesus Christ. 어, 한 사람을 통해서 한 나라를 살리고 어, 전 세계를 살리시겠다고 말씀하셨어요. 음. So after God chose one family line to demonstrate the merciful God to the world, God established one nation to send the message of the world that Jesus is the Christ. 어, 한, 하나님께서 한 사람을 어, 어, 선택하셔서 한 가족을 살리시고 어, 그 나라를 살리시겠다고 약속하셨어요. So yes, God established one nation to send the message of Jesus Christ. 어, 한 나라를 선택하셨어요. 그 예수님을 보내시기 위해서. Uh, that he is a true king and the king of the kings. 그분은 참왕 되세요. 왕 중의 왕이세요. Mm. So whoever accepts this king will receive, uh, will receive salvation. 이 왕을 받아들이는 사람은 어, 구원을 받을 수 있어요. So this this was the stream of the message that we've been following so far this month. 어 이것은 우리가 지금 한달 동안 따르고 있는 말씀의 흐름이에요. And we we saw how God chose Moses to deliver the Israelites. 우리는 어떻게 모세를 하나님이 선택하셔서 이스라엘 민족을 구원해 내시는 걸 봤고요. We saw how God uh, fulfilled His covenant through Joshua and Caleb. 우리가 어떻게 하나님께서 여호수아와 갈렙을 통해서 언약을 성취하는 것을 봤고요. And we saw how God does world missions to Rahab who was not an Israelite. 어, 또 우리가 어떻게 하나님이 이스라엘 민족을 어, 그 라비라는 그 이스라엘 사람이 아닌데도 불구하고 라합을 쓰시는 것을 우리는 봤어요. And 
So this month, uh, let's follow God's covenant about Jesus Christ and world missions through following Samuel, David, Elijah, and Elisha. 어, 우리 이번 달에는 어떻게 어, 하나님의 연약을 따라가는데 어떻게 사무, 사무엘과 또 다윗, 또 엘리사, 엘리야를 통해서 어, 우리가 그 세계 복음화의 여정을 갈수 있는지 보겠습니다. 아멘. 어. Um, Sorry, there's, there's technical difficulty. So this is the phase of the Bible that God not only promised about Jesus Christ coming to this earth, but also establishing God's eternal kingdom. 어, 예수님이 오신다는 것만 얘기하는 것 아니라 그 하나님의 어, 나라가 어떻게 어, 어, establish 되는지 또 성취 되는지를 볼수 있어요. 네. So, so as you follow along this phase of the Bible, I pray and bless our remnants in the name of our Lord that you know your future is confirmed and conquered in advance. 어, 우리 말씀을 통해서 어떻게 미래가 확정이 되고 어떻게 말씀으로 미리 정복하는지 보겠습니다. Um, so Israelites, after restoring the covenant, after conquering the Canaan, the Jericho, the Mount of Horeb, the Mount of Hebron, it would have been wonderful if they did not become arrogant and not rebel against God, right? 어, 이스라엘이 말씀을 회복한 후에 어, 헤브론과 또 가난 땅을 다 정복하고 나서 어, 교만하지 않았으면 좋겠지만 그렇지 않았죠. But once again, the people of the covenant lost hold of God's image. 하지만 사람들이 또 하나님의 말씀을 잊어버렸어요. And did idol worship. 그리고 우상 숭배했고요. And forgot about what the Ark of the Covenant was all about. 그리고 언약계가 무엇인지 다 잊어버렸어요. So in the Judges 2.10 it says, there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. 어, 그래서 사사기 2장 어, 10절에 보면 이렇게 나와 있어요. 그 세대 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였도다. Hmm, man, isn't it scary? For 430 years, for over 14 generations, they lost hold of the covenant and they suffer from oppression and invasion. Oh, 이거 굉장히 무섭지 않나요? 430년 동안 말씀을 잊어버리고 어, 또 다시 어, 예전 상태로 돌아갔어요. Hmm, so 침략도 당하고. So 아, 침략. how... So how old are our remnants? 우리 렘넌트들은 몇 살이죠? So I think you're about 5 to or 3 to 10 years old, right? 지금 우리 렘넌트들은 세 살에서 열살 정도 되죠. So 14 generations, 430 years is like saying your grandparents, grandparents, grandparents all lost hold of the covenant and forgot about the creator God. 어, 열사 세대라는 것은 그 할아버지의 할아버지의 그 할아버지 아주 오래 시간 동안 언약을 잃어버렸단 말, 말, 말이에요. So they ended up suffering. 그래서 결국 고통 가운데 빠지게 됐어요. Uh, however, um, I told you God is the missionary, right? 하지만 우리 아까 들었죠. 하나님은 선교사세요. So next step in God's providence for world missions is to establish God's kingdom. 어, 그래서 다음 하나님의 주신 말씀은 하나님 그 어, 하나님 나라의 어, 나라를 세우는 일이에요. Mm. So the nation ruled by a king. 어, 어, 왕으로부터 정복된 다스려지는 나라. Mm. Who acknowledges that he is only a steward of God's kingdom. 어, 그 하나님의 나라를 세울 수 있는 왕. Mm -hmm. uh, 
Uh, he's only a steward. Um, so at this time, there was one creation of God who under one person who understood God's will. 어 하나님의 어 소원을 알수 있는 한 사람의 왕이 있었어요. So there was one person who understood this. That was Hannah. 아 이것을 안 사람 이한 사람 있었는데 그의 이름 그녀의 이름은 한나였어요. She is the mother of Samuel. 어 사무엘의 엄마였고요. So at the age when Hannah lived, having no son was such an important issue. 어, 한나가 살던 그 세대 때는 아들이 없다는 것은 큰 문제였어요. Oh, however, Hannah could not bear a son. 하지만 한나에게 아들이 생기지 않았어요. So Hannah's wife, Elkanah, he had another wife, and she had many, many sons. 어, 한나의 어, 다른 어, 또 남편의 아내가 있었는데 그녀에게는 많은 자녀들이 있었어요. So this other wife, Penina, she made fun of Hannah and made Hannah extremely sad. 이 피네나라는 여자가 한나를 굉장히 놀렸고 슬프게 만들었어요. But um, in the scripture, it says that the Lord had closer womb. 하지만 말씀을 보면 어, 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 라고 나와 있어요. So there was something that God desired for this age of judges. 이 사사기 시대 때 하나님이 하시고자 하는 일이 있었어요. According to God's time schedule, Hannah was not late at all. 하나님의 시간표에 따라서는 절대로 하나의, 하나가 어, 늦은 게 아니었어요. According to God's time schedule, he desired for her to change her thought and hold on to the right covenant. 어, 하나님의 시간표에 맞게 한나가 생각을 바꾸고 어, 하나님의 뜻을 따르기를 바랬어요. So here Hannah finally realized the will of God for this age. 하나님이 이 시대에 원하는 뜻이 무엇인지 한나가 결국 알게 되었어요. And Hannah vowed about to give the Lord the son all the days of his life. 그래서 한나가 서원하여 아들을 주시면 나시린으로 키울 것을 약속했어요. Mm, she finally held to the covenant of Nazarite. 어, 나사렛의 그 언약을 붙잡았어요. So Nazarite is the person who devotes himself into uh, giving, uh, to, uh, delivering the message of God. 어, 나사렛은 어, 자기의 인생을 들여서 하나님의 말씀을 전달하는 사명을 감당하는 사람이에요. So remnants, when you think that you're in unfair situation, that you didn't do anything wrong, or you get scolded, uh, or don't be sad. 어, 우리 렘넌트들 만약에 어, 공평하지 않은 상황이라든지 또 억울한 상황 속에서 슬퍼하지 않았으면 좋겠어요. But listen carefully to the message and change thought and know that God did this. 어, 말씀을 통해서 어, 우리, 우리의 생각을 바꾸고 하나님의 뜻이 무엇인지 생각해 봐요. And know that God allowed this to happen and hold to the correct covenant of God. 하나님이 허락하셨다는 것을 인정하고 어, 또 제대로 된 언약을 붙잡는 게 중요해요. Mm, which is the world missions. 그것이 무엇이냐면 어, 바로 세계 어, 선교예요. Mm. So in due time, Hannah conceived Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. 어, 때가 되매 어, 한나가 어, 응답을 받았어요. 음, 사무엘을 잉태하였고, 그리고 하나님이 응답을 하셨... 네, 감사합니다. <웃음> 죄송해요. <웃음> so, uh, so my heart exalts in the Lord. I rejoice in your salvation. That's Hannah's praise to the Lord. 어, 한나가 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니라 이렇게 하나님께 영광을 돌렸어요. So that's Samuel. 그래서 사무엘이 태어났고요. And after Hannah finished breastfeeding Samuel, just about our Zoe's or Lynette's age, so Samuel's mother Hannah 
sends off Samuel to live in the church. 어 그래서 사무엘이 이제 엄마의 젖을 다 떼고 나서 어, 아마 조이하고 린넨 나이쯤 되었을 때 이제 성전으로 들어가서 자라게 되었어요. So that Samuel can live God-centered, worship-centered, and word-centered life. 그래서 사무엘이 예배 중심, 성전 중심의 삶을 살수 있었어요. So at an early childhood, Samuel was spiritually awake that he heard the voice of God. 어린 시절부터 영적으로 깨어 있었기 때문에 하나님의 말씀을 들을 수 있었어요. And he obediently listened to the Lord. 그리고 하나님의 말씀을 잘 섬겼어요. So as Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of the God was, 어, 사무엘이 언약궤 옆에 누워서 성전 안에서 자고 있었을 때였어요. So that's when the Lord called Samuel and he said, "Here I am." 그때 하나님께서 어, 내가 여기 있다 하고 사무엘을 불렀어요. And the Lord came and stood calling again, "Samuel, Samuel." 그리고 하나님께서 사무엘을 또 불렀어요. 사무엘아, 사무엘아. So that's how much Samuel was spiritually awake. 그만큼 세무엘은 영적으로 깨어 있는 사람이었어요. So Samuel said, "Speak for your servant hears." 사무엘이 이렇게 말했어요. 어, 주의 종이 듣나이다 말씀하소서. So when Samuel grew up, the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. 사무엘이 커서 어, 여호와께서 사무엘의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하셨어요. Amen. So Even without these events unfolding, Samuel conquered. Uh, Samuel conquered in advance uh, by being the spiritual summit. 어, 사무엘이 어, 영적 서밋으로 자라나서 미리 정복하는 이 축복을 누렸어요. Now Israel went out to battle against the Philistines. 이제 이스라엘 이제 사람들이 어, 블레셋과 전쟁을 하러 나갔을 때였어요. However, Israel was defeated before the Philistines. 어, 이스라엘이 블레셋에게 정복을 당하는 사건이 있었어요. And they killed about 4,000 men. 그때 아마 4,000 명의 어, 남자가 죽었어요. And these Philistines knew about God of Israel who struck the Egyptians with many plagues. 그때 블레셋 사람들은 하나님의 존재를 알고 있었어요. 어떻게 애굽이 어, 정복 당했는지. So that's why they decided to take the ark of the covenant. 아 그래서 블레셋 사람들이 언약궤를 가지고 갔어요. Hmm. Okay. So Philistine captured the Ark of the Covenant and brought it into the house of Dagon. 그래서 블레셋 사람들이 언약궤를 훔쳐서 어, 자기네들 성전에 그거를 모셔다 놨어요. Uh, so the Dagon god was their their idol, the gold statue that they served. 어, 그래서 이 언약궤를 어디다 놨냐면 자기네들이 섬기는 그런 우상 신전 그 옆에다 놨어요. Mm-hmm. So do you remember what was in the Ark of the Covenant? 언약궤 안에 무엇이 있는지 우리 기억하나요? Mm. Yes, we have the jar of manna, the Ten Commandments, and the Aaron's butter staff that was all given in the wilderness. 어, 우리 광야에서 받았던 만나 항아리, 또 십계명, 아론의 쌍난 지팡이가 언약궤 안에 있었죠. So it's like saying the scripture, the Bible, was all inside of the Ark of the Covenant. 우선 마치 이 모든 성경 말씀이 이 언약궤 안에 있는 것과 같아요. Mm. But through Samuel's prayer and his faith in God's world missions, God caused an earthquake. 하지만 그 사무엘의 기도와 또 믿음, 이 성교 사명을 통해서 어, 하나님께서 어, 지진을 일어나게 하셨어요. So the next day, the dagon, the statue fell down and broke in half. 그 다음 날이 다원 성전에 모든 신장이 어, 그 신상들이 무너져서 어, 깨져 버렸어요. So Samuel, um, 
receive the answer of winning without fighting. 사무엘은 싸우지 않고 이기는 응답을 받을 수 있었어요. Mm. So the Ark of the God of Israel, so that's why the Philistine said, got scared and said, the Ark of the God of Israel must not remain with us. 그래서 블레셋 사람들은 두려워하였고요. 어, 언약계는 우리한테 있을 수 없어라고 말했어요. And they said, uh, the Ark of the, the God of this Ark is stronger and stroke down the hand against the Dagon our God. 어, 하나님 어, 그 언약계 하나님은 어, 무지 강하셔서 우리 다원 성전을 어, 무너뜨렸다는 것을 알고 있었어요. So they, re- they decided to return the Ark of the Covenant. 그래서 그 언약계를 다시 돌려주기로 했어요. So, uh, so remnants, I pray that before anything else, uh, restoring worship, faith is the and um, God's covenant is the most important thing. 어, 우리 렘넌트들 무슨 일이 있을 때 어, 말씀을 회복하고 하나님의 언약을 다시 붙잡아야 돼요. And after restoring the Ark of the Covenant, Samuel, the leader, gathered all the Israelites at Mitzvah. 어, 이 언약계를 다시 회복한 후에 사무엘은 어, 모든 어, 그 리더들을 미스바로 불렀어요. So the mitzvah is Hebrew, and it means commandment. 어 미스바라는 뜻은 이 히브리어인데 이것은 어, 명령이라는 뜻이에요. Mm. So the so they uh, restore uh, the commandment um, commandment of God. 그래서 어, 이 십계명 이 명령을 어, 회복했어요. So they restore their faith, gospel, and their nation at the mitzvah. 그래서 미스바에서 믿음과 복음, 어, 이 나라 회복을 다시 회복했어요. And they restore the worship by giving the burnt offering. 그리고 어, 어, 다시 말씀을 회복했어요. 그 제사를 드림으로써. Mm-hmm. And... So once the image of God, the breath of life, and the blessing of the Eden Garden was restored, the Israel nation was also restored. 어, 그 사람들이 하나님의 형상과 그 에덴 동산의 축복을 회복하였을 때 어, 모든 것이 회복되었어요. So the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. 어, 하나님 어, 사무엘이 살아 있는 동안에 하나님이 어, 블레셋으로부터 지키셨어요. Amen. So there was not a single war in the times of Samuel. 어, 그 한마디도 사무엘의 말이 땅에 떨어지지 않았어요. There was no war during the Samuel's time. 아, 그 사무엘이 사는 동안에는 전쟁이 하나도 없었어요. And Finally, Samuel, who knew how, lis- how to listen to God, left the greatest masterpiece. 하나님의 말씀을 듣는, 들었던 사무엘은 결국 그 최고의 작품을 나, 남기는 일이 일어나요. And I told you that um, in this age, uh, God foreshadows the king of the kings, Jesus Christ, right? 어, 아까 말했듯이 이 시대, 어, 이 시대 때 하나님이 어, 그 왕, 왕의 모습을 미리 보여주었죠. Mm. So, um, and, um, and that's how um, Samuel anoint David, who was just a little shepherd boy. 어, 그리고 사무엘이 그 어린 다윗의 머리에 기름을 부었어요. And he, Samuel knew how to listen to God and how to see someone's heart. 어떻게 하나님의 말씀을 듣는지 사무엘이 알았고 또그 사람의 마음을 볼수 있었어요 사무엘이. Mm. Because he knew about uh, the eternal kingdom that will be established on this earth when Jesus Christ comes. 왜냐하면 어, 영원한 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것을 알고 있었고요. And that's why he relayed about the covenant of the temple to David. 그래서 그 성전의 언약을 다윗에게 전달해 주었고요. 
And because the true king, the king of the kings will come to this earth. 그리고 왕 중의 왕이 이 땅에 올 것이라는 것을 알려줬고요. He told David that he will be a king. 그리고 다윗이 왕이 될 것이라는 것을 알려주었어요. And through his line, Jesus Christ came. 그리고 그의 어, 라인을 따라서 또그 예수 그리스도께서 나타나실 거라는 것을 알려주었어요. Remnants, I bless you in the name of the Lord that you keep your faith in God and be raised up as a spiritual leader like Samuel. 어 이렇게 다, 다, 어, 사무엘처럼 어, 믿음을 지키고 어, 하나님의 언약을 따라 사는 렘넌트들 되기를 축복해요. Mm. And, um, so as a conclusion, uh, remnant, uh, you who believe in Christ Jesus. 어 결론으로 렘넌트들 우리 그리스도를 믿는 사람들은요. You are walking the journey of world evangelization. 어 언약 그 언약의 그 어, 세계 복음화의 여정을 여정. 걸어가고 있고요. So may you put three things into practice. 그래서 세 가지를 실, 실천해야 돼요. So first of all, 첫 번째로 know that your future is confirmed within world evangelization. 어, 우리가 우리의 미래가 어, 세계 복음화로 확정되어야 되고요. Conquer in advance through worship and prayer. 그리고 말씀과 기도로 미리 정복하는 축복을 누리고요. And second of all, enjoy God's word being fulfilled in your life through breathing prayer. 그리고 호흡 기도를 통해서 하나님 말씀의 성취를 누려요. So Samuel was spiritually awake, right? So Samuel은 영적으로 깨어 있는 사람이었죠. And so he knew, and Hannah was also spiritually awake. 또 한나 또한 어, 영적으로 깨어 있는 사람이었어요. So they enjoyed God, uh, fulfilling God's word and covenant. 그래서 하나님 말씀의 성취와 그 언약을 누릴 수 있었어요. Hmm. And they were able to see all that through prayer. 그 모든 것을 기도를 통해서 볼수 있었어요. And also Samuel left behind us the book of the Samuels and other books. 그리고 사무엘은 사무엘 상과 하와 같은 어, 이런 말씀을 남겼어요. Mm, so that we could read about God. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 읽을 수 있게요. So that, uh, so just like that, record a Uh, record the answers of God fulfilling the word on your notebook. 그것처럼 하나님의 말씀이 어떻게 성취되는지 우리 노트에다가 적어 보아요. Amen. Okay. Um, so let us pray. 우리 다 같이 기도하겠습니다. God, thank you for restoring your image through the worship today. 어, 오늘 말씀을 통해서 하나님의 형상을 회복하게 하시면 감사합니다. Just like Hannah, help me to have the correct prayer by changing my incorrect thought. 한나처럼 나의 잘못된 생각을 바꾸고 말씀을 회복하게 하옵소서. Just like Samuel, I pray that I could conquer the Philistines in advance, enjoying Christ Jesus as my King of the Kings, and enjoying the world evangelization you have fulfilled. 어, 사무엘이 블레셋을 미리 정복한 것처럼 um, uh, 그리스도를 나의 왕의 왕으로 또 어, 세계 복음화의 어, 성취를 누리게 하옵소서. I pray that I continue to confirm my future you prepared. 어, 나를 향해 준비하신 미래를 확인하게 하시고. Enjoy the breathing prayer. 또 호흡 기도를 누리게 하시고. And record the answers that you give. 그리고 어, 주실 언, 말씀을 응답을 어, 새기게 하옵소서. I pray that the same blessings come upon my pastor, my family, friends, and 237 nations. 이 동일한 응답이 어, 우리 목사님과 가족 그리고 친구들 이삼칠 나라에 어, 동일하게 역사하게 하옵소서. I pray this in Jesus Christ's name. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Amen. Amen. Okay, um, let us have a quick forum. Okay.
Okay. Uh, oh, we have uh, Elisa who raised hand first. Hey, our remnants are um, raising hands. Uh, the thing I hold on to today is that I want to enjoy God's true covenant and I want to um, record a note, the evangelization, prayer, and the message. Oh, amen. 참된 응답을 누리고 어 그리고 응답을 적으며 어 세계 복음화의 여정을 가, 가는 우리 엘리사 되기를 기도합니다. 아멘. Um so Brayden, I saw Brayden raising hand. Uh, something that I 제가 붙잡았던 건그 I want to um I want to conquer in advance like David. I mean Samuel. And like, and accept breathing prayer, confirm my future, note my uh, the message, pray, and evangelize. Amen. Amen. 사무엘과 같이 미리 정복하고 꼭 기도를 누리며 미래 확장됨을 어, 알고 그리고 메시지를 통하여서 기도를 누리기 기도합니다. Amen. Elia, Elia. The message I held on to today is um, I want to become a person like Samuel and conquer him. Uh, amen. Samuel과 같이 미리 정복하는 우리 축복 누리기에 기도합니다. Uh, I'm sorry, one more. Yebini? I'm there. Ah, okay. 기도할게요. Oh, 우리 remnant들, 우리 uh, when you're waiting for the forum, you have to breathe and wait for your turn. Okay, even if it's not your turn, um, it's all within God's sovereignty. Okay, and this is also part of the worship, right? Okay, so uh, Zoe. Well, I remember the message is that Samuel listened to God a while and prayed and followed God's um, mark or covenant and confirmed the future and breathed the prayer. Amen. Amen. Samuel이 하나님 음성을 듣고 언약 붙잡고 기도하였고 미래 확 확정과 호흡 기도를 드렸습니다. Amen. Uh, we pray that Zoe also enjoy uh, the spiritual commander, the spiritual summit like Samuel. Amen. Okay. Uh, we had Luna raising her hand for a long time. So, um, um, Samuel anointed David with oil. Oh, amen. Amen. Uh, Samuel, uh, David's 머리에 기름을 부었어요. Amen. So Samuel knew about the King of the King, um, and the Kingdom of the God eternally coming upon this earth. So he anointed David. Amen. I pray that the same blessing come upon Lynette. Uh, Uri Christopher. Um, Amen. Amen. Samuel anointed David with oil, and Christopher is going to hold on to the word. Amen. Um, so Juni, Justin. <laughs> Amen. Amen. Thank you. Thank you. 
Amen. So Samuel anointed David head with oil and uh, 우리 서준 is going to pray like Samuel. Amen. Amen. Uh, so is uh, Yejun? Um, God was the first missionary, and I want to be like Samuel who conquered in advance. Amen. Amen. Praise the Lord. 어, 하나님이 첫 번째 선교사셨고 사무엘과 같이 미리 정복하는 응답을 누리고 싶은 누리 누리기를 같이 기도합니다. 아, 우리 엘리. Uh, so I pray uh, that Ellie wins without fighting, just like Samuel. He won through prayer. Amen. God fought for Samuel and the Israelites. Amen. Uh, we have JC. JC, Bradley. Hey, I, remember, <clears throat> hey. I remember that none of Samuel's words fell to the ground, and I want to be like Samuel. Amen. Amen. 어 사무엘이 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았고 사무엘과 같이 되고 싶은 우리 JC 축복하고 같이 기도합니다. 아멘. Uh, we have Mateo and I believe Chloe is there also. No, she's not there. <laughs> Where is she? Mateo, are you here? Yeah. Okay, Mateo. What did you hold on to? One more, one more time. Just like Samuel, you want to hold on to the covenant and do world evangelization? Yeah. Amen, amen. Hold on to the covenant. 언약 잡고 세계 복음화 사무엘과 같이 세계 복음화하는 우리 마테오 되게 같이 기도합니다. Okay. Um. So is Marco there? Marco? No. Okay. Ma Marco's at soccer. Okay. Next time, um, we will have worship as number one priority, and starting from March, we have our worship at 2 p.m. at at the church so can you raise your hand if someone can come to church so we'll we'll have both um zoom and in person so ask your mommy and daddy if you could come to the church at 2 p.m um if not we'll make another announcement okay okay all right, okay, succeed in work. Oh, Lene, you have your teeth. <laughs> you have your teeth taken out. <laughs> Amen. But my first tooth, but my first tooth didn't, but my first tooth got lost, but my first tooth got lost before my second one. And it actually, and then actually, and it actually, mm -hmm. um, it actually, uh, my first tooth actually disappeared. <laughs> okay, as long as the covenant does not get disappeared, it's all yeah. good, all right? Yeah. I don't know where my teeth <laughs> So we'll, we'll see you next time, as long as the covenant, the word does not get disappeared. So uh, praise Lord and have a good Sunday and we'll see you next week, right? Bye. Bye everyone. Bye. Annyeong. Uh, Sarah, 수고했어요. 안녕. 안녕, 소희. 수고하셨습니다. 바이. 바이. 안녕.